ಕರ್ಮದಾತ ಕರ್ಮ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಶನಿಪ ತನ್ನ ಮತವನ್ನು ಪಥವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತು ಅಂತ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸವಾಲುಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಹಾಗೆಯೇ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಚಿತ್ರಣ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶಶಿಧರ್ ಮಾಸ್ತಿ ಬೈಲು ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಕ್ ಥ್ರೂ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಉಡುಪಿಯ ಬನ್ನಂಜೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ಇದು ಶನೀಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದೇನು ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ಅಡಿಯ ಏಕಶಿಲಾ ಶನಿ ವಿಗ್ರಹ ದೇಶದ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎತ್ತರದ ಶನಿದೇವರ ವಿಗ್ರಹ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಕ್ತರು ಇವತ್ತೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಬರ್ತಾರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಶನಿಯ ಪ್ರವೇಶ ಆಗುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋಮ ಹವನಾದಿಗಳು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿವೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಿವೇದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರು ಒಂದು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಎಳ್ಳು ಗಂಟಿನ ದೀಪವನ್ನು ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ದೇವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಎಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗುವುದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದೇವರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಒಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಆರತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು ಮತ್ತು ಭಕ್ತರು ತಂದಂತಹ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ತಾವಾಗಿಯೇ ಸ್ವತಃ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಏರಿ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಆರತಿ ಬೆಳಗುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು ಸೊ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಶನಿಯ ಪ್ರವೇಶ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತವೆ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ದಿನ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದೀರಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಉಷಕಾಲ ಪೂಜೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಹಾಪೂಜ ಮಧ್ಯ ಏಳುವರೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶಾಂತಿ ಹೋಮ ಆಗಿದೆ ಹೋಮ ಆದ ನಂತರ ಮಹಾಪೂಜೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಆಗ್ತದೆ ತದನಂತರ ಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಪೂಜೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ತೈಲಾಭಿಷೇಕ ಎಲ್ಲ ಈ ತೈಲಾಭಿಷೇಕ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶೇಷವೇ ಅದು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಏನಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಸೇವೆಗಳು ಭಕ್ತಾದಿಗಳೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಉದ್ದೇಶ ಅವರಿಗೆ ತೈಲಾಭಿಷೇಕ ಆಗಲಿ ಎಳ್ಳು ದೀಪ ಆಗಲಿ ತಿಲ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದದ್ದು ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಪೂಜೆ ಹೋಮ ರಂಗ ಪೂಜೆ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮುಂದೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶನಿಯಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಜನ ಒಂದು ಭಯ ಪಡುವಂತ ಇರ್ತದೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಭಯ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರದ ಜನರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಮೂಡುವ ವಿಷಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಶನಿ ಯಾವತ್ತು ಶನಿಶ್ಚ ಸಂಪ್ರಾಪ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ ಸುಖವನ್ನೇ ಕೊಡುವ ಅಂತ ಇದು ಅರ್ಚಕರ ಮಾತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶನಿ ಅಂದರೆ ಭಯ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಶನಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಚಕರು ಮಾಡುವ ಆರಾಧನೆ ಒಂದು ಬಗೆ ಆದರೆ ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು